హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఒకటి సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఇండియా మెట్రో మెట్రోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మీకు ఈ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అండ్ పర్మనెంట్ జాబ్స్ అదేవిధంగా మనకు డిగ్రీ అదేవిధంగా డిప్లొమాతో అయితే ఈ యొక్క అవకాశం అయితే ఉన్నదనమాట సో దాదాపుగా మనకైతే వెయ్యి పోస్టుల వరకు అయితే ఇవి ఉన్నాయన్నమాట సంఖ్య వచ్చేసి సో మంచి అవకాశం అండ్ దీనికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే డిగ్రీ ఉంది అదేవిధంగా పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా కూడా ఉంది అండి సో దానికి సంబంధించి మీకు కింద మళ్ళీ మీకు మెన్షన్ చేస్తూ చెప్తాను సో ఇక్కడైతే మనకు ఇది డేట్ వచ్చేసి మనకు ముప్పై తొమ్మిది నుండి పద్దెనిమిది పది వరకు అయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఓకే సో పద్దెనిమిది పది వరకు అక్టోబర్ వరకు మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట అండ్ తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి డిసెంబర్లో మేబీ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో వేకెన్సీ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ మనకు తొంభై వందల తొంభై పోస్టులు ఉన్నాయంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వెయ్యి పోస్టులు దాకా అయితే ఉన్నాయి మనకు సో ఇండియన్ సిటిజన్ ఎవరైనా అప్లికేబుల్ అనమాట అండ్ ఎవరైనా అంటే మనకి ఏపీ కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ సో ఏజ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే థర్టీ ఇయర్స్ నాట్ ఎక్సైడ్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది యాజ్ పర్ ఎయిటీన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఇక్కడ డేట్స్ కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఈ డేట్స్ మధ్యలో జన్మించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ క్యాండిడేట్స్ కనుక ఎస్సీ ఎస్టీ అయినట్లయితేనేమో ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ అయితే ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వరకు మీరు అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మెయిన్ థింగ్స్ వచ్చేసి అవి అండ్ ఫిజికల్ హ్యాండ్ కి అప్పుడు ఎక్స్ట్రా టెన్ ఇయర్స్ అనేది ఇస్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు కూడా అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫైనల్ ఇయర్ ఏదైతే డిగ్రీ డిప్లొమా చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులు అండ్ క్వాలిఫికేషన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో ఈ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి మనకు బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ అంటున్నారు సో బిఎస్సీ సైన్స్ అనమాట అంటే మీన్స్ ఏంటంటే బిఎస్సీలో ఫిజిక్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి ఓకే లేదు అంటే ఫిజిక్స్ లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి లేదు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ చదివి ఉండాలి లేదు అంటే కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అనమాట సో ఈ నాలుగిట్లలో ఏదైనా ఒకటి మీకు బ్యాచులర్ డిగ్రీ లెవెల్లో కలిగి ఉండాలి ఓకే ఓకే లేదు అని అంటే మీరు డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ మే రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి సో డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో ఏసీ ఏదైతే ఉంటుందో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ సో అది చేసి ఉండాలి అంటే ఈ పైన డిగ్రీ లేదా ఇది రెండు కూడా అండ్ నోట్ వన్ ఇక్కడ ఇచ్చారండి మనకు ఎవరైతే డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా రెఫరెడబో డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా అంటే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అనమాట సో డిగ్రీ అండ్ డిప్లొమా ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వచ్చేసి మనకు అండ్ షుడ్ బి ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఎవరైనా కానీ సారీ డిగ్రీ వాళ్ళు కావచ్చు లేదా డిప్లొమా వాళ్ళు కావచ్చు ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట లేదంటే స్కేల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకు ఆరు పాయింట్ ఏడు ఐదు స్కేల్ సి జీపీఏ ప్రకారం పాస్ అయ్యి ఉండాలి నోట్ టూ రెండోది ఏంటంటే డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్టర్ టెన్ ప్లస్ టూ ఎగ్జామినేషన్ సో టెన్ ప్లస్ టూ తర్వాత మూడు సంవత్సరాల డ్యూరేషన్ అనేది కలిగి ఉండాలి అని చెప్పేసి సో ద క్వాలిఫైయింగ్ డిగ్రీ ఏదైతే ఉందో డిప్లొమా కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మూడేళ్ళు ఉండాలన్నమాట సో అది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు మెన్షన్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు నోట్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి ద అప్లికెంట్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ అవుట్ టెన్ ప్లస్ టూ ఎగ్జామినేషన్ సో టెన్ ప్లస్ టూ అనేది పాస్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీ సో దీంతో పాటుగా ఈక్వల్ ఇన్ సైన్స్ విత్ ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో సైన్స్లో పాస్ అయి ఉండాలి సైన్స్లో ముఖ్యంగా ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేవి సబ్జెక్టులుగా కలిగి ఉండాలన్నమాట సో ఇవి మూడు నోట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మూడు వీటిని మీరు పాసిబిలిటీ చేస్తూ ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి మెయిన్గా క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించి ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారో ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు వాళ్ళు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో అప్లికేషన్ అనేది ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి వచ్చేసి మనకు ఎస్ఎస్సి
అండ్ ఇందులో మనకు స్కీమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ రెండు వందల మార్కులకు సంబంధించి ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది టూ అవర్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అండి పార్ట్ వన్లో వంద మార్కులు ఉంటాయి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాంప్రెన్షన్ జనరల్ అవేర్నెస్ అనమాట ఇందులో వచ్చేసి మనకు పార్ట్ టూలో ఫిజిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఒక వంద మార్కులు మొత్తం మీద మనకు నూట ఇరవై మినిట్లు అంటే నూట ఇరవై నిమిషాలు అంటే మనకు రెండు గంటలు అండ్ తర్వాత నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో జాగ్రత్తగా మనం చూడాల్సి సో ఇదంతా కూడా మనకు సబ్జెక్ట్ అండి ఇదంతా కూడా మనకు ఇంక్లూడ్ చేశారనమాట సిలబస్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఇదంతా కూడా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ విధానం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇదే అనమాట ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి తర్వాత మీ కింద లింక్స్ అని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను వెబ్సైట్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ లింక్స్ అనమాట సో ఇదే అనమాట అండ్ ఒక యూజ్ఫుల్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వెయ్యి పోస్ట్లు అవుతుంది దాదాపుగా మనకు మంచి నోటిఫికేషన్ అయితే ఉన్నది అండ్ నెక్స్ట్ మరొక జాబ్ని ఇస్తూ మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే నేను థ్యాంక్ యూ 